வணக்கம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு டொனா டிஸ்டர்ப் ஷோல யாரும் மீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸோ இவங்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா பொதுவாக சினிமாக்குள்ள ஒரு மேல் டேரக்டர் வர்றாரு அப்படின்னாலே ஆயிரம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபீமேல்ஸ் வராங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம சொல்ல வேணாம் அவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் வந்திருப்பாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி வந்தாலுமே சக்சீட் ஆகுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சில பேர் தான் அண்ட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில் உமன் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியோட டீசர் வந்து நம்ம யூடியூப்ல பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை பண்ண இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர் நம்ம மாலினி ஜீவரத்ன மேம் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட தான் நம்ம பேச போகிறோம் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அவங்க நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க நம்ம வெல்கம் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஓகே மேம் ஸோ மாலினி ஜீவரத்னம் ஸோ உங்களுக்கும் இந்த சினிமாக்கும் உள்ள நெருக்கம் எப்படி மேம் இது மாலினே கூப்பிடல மேம் ஓகே நான் சினிமாவுக்கு வரணும்லாம் வரல நான் சென்னையில் வந்து ஃபிலிம் மேக்கிங் இல்லை ஆர்ஜே இல்லை வந்து கேம் டிசைனிங் அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு குக் குக்கிங்னு ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கணும் அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் சினிமாவாக தான் இருக்கணும் இல்லை அப்படி தான் வந்தேன் பட் ஆனால் நான் படிக்கும் போதே யோசித்தேன் என்ன என்ன ஆனாலும் பண்ணலாம் நான் டேரக்டரை மட்டும் ஆகக்கூடாது ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லி வளர்த்து சொல்லி இது பண்ணாங்க ஏது ஒரு நாய்ப்படாத பாடு பண்ணும் இந்த வேலை பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக அசிங்க பண்ணும் பயங்கரமாக தவ் தப்பாலாம் நடந்துப்பாங்க சினிமாலாம் ரொம்ப மோசம் அப்படி இப்படி இப்படி இப்படின்ட்டு ஆயிரம் வருஷம் சொன்னாங்க ஒன்றே நான் பயந்துட்டேன் ஓகே நம்ம சினிமாக்குள்ளே போகக்கூடாது ஆனால் அப்படி இல்லை சினிமா நம்ம பார்க்குறது மட்டும் சினிமாவோட பிம்பம் கிடையாது அதில் நிறையா நல்ல மனிதர்கள் இருக்காங்க நான் இந்த படம் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட போது ஒவ்வொரு விமன் டேரக்டரு விமன் டேரக்டருன்னு சொல்ல போகிறேன் டேரக்டரில் மேல் டேரக்டர் விமன் டேரக்டர்லாம் கிடையாது தன்னை விமன் டேரக்டர்னு அடையாளப்படுத்திக்கிற எல்லாருக்கிட்டையுமே போய் நின்று அவங்க ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுமே அவங்களோட ஒர்க் எல்லாமே எனக்கு பயங்கரமாக பிடிச்சிருந்தது இப்போவும் பிடிச்சிருக்கு போய் நிற்கும்போது அவங்களுக்கு வேறு வேறு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு விமன் அசிஸ்டண்ட் இருந்தாங்க ஸோ நமக்கு இடம் கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்போது மெட்ராஸில் வந்து ரஞ்சித் அண்ணா அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு பழைய ரூம்மேட்டு ஒருத்தர் சித்திரை செல்வன் பயங்கர தோஸ்து நம்மளுக்கு அவர் வந்து போய் இன்ட்ரோ பண்ணி ஷார்ட் ஃபிலிம் போட்டு காமிச்சோடனே அவர் ரஞ்சித் அண்ணா வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது நாம் மேல் டேரக்டர் விமல் ட விமன் டேரக்டர்லாம் தேடி அலைய வேணாம் ஒரு நல்ல சோல் எந்த அடையாளத்துக்குள்ளே வேணாலும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படி தான் சினிமா அப்புறம் ட்ராவல் ஃபிலிம் ஸோ சினிமா வந்து நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே வேணாம் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டேன் இல்லை 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 நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கல்ல என்ன ஆனாலும் சரி டேரக்டரை மட்டும் காலேஜ் படிக்கும் போது நான் ஒரு காலேஜில் படிக்கிறேன் காலேஜோட ப்ரொஃபஸர் வந்து ஃபஸ்ட் டே சொல்கிறாரு நான் ஏதோ தென் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு இடத்துல இருந்து வந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்து படிக்க வரேன் இப்போ ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாங்க பொண்ணுங்க ஏன் சினிமாவுக்கு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க உங்களுக்கெல்லாம் இது தேவையில்லாத வேலைன்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பயங்கரமாக ஹர்ட் ஆச்சா அப்படியே ப பயமூர்த்தியே வளர்க்குறது இல்லையா அந்த சமூகம் அது வீட்டில் வந்து பயமூர்த்துறாங்க அங்கே போனீங்கன்னா ஒன்று இது பண்ணிடுவாங்க அது பண்ணிடுவாங்க படிக்கிற இடத்துக்கு போனால் அவங்களும் பயமூர்த்துறாங்க இல்லையா அப்போ அதே காலேஜில் இன்னொரு ப்ரொஃபஸர் என்னை பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணார் ஸோ அதே காலேஜ்லேயே அப்படி சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்கும்போது சினிமாவில் என்னை வழி நடத்துகிற ஒரு ஆசிரியர் இருக்க மாட்டாரா அது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்து அரசியல் சார்ந்த புரிதல் கிடையாது நான் சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய பேச்சு போட்டியிலலாம் கலந்துப்பேன் போய் நிறையா அவார்டுலாம் வாங்குவேன் ஸ்டேட் அவார்டு வாங்குவேன் மண்டல மண்டல பிரிவு பேச்சு போட்டி அவார்டுலாம் வாங்குவேன் ஆனால் எனக்கு அரசியல்னா என்னென்னே தெரியாது ஆனால் நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் இப்படி தான் அந்த சமூகம் நிறையா பேச்சாளர்களை வளர்த்து விட்டது இல்லையா அவங்களோட அதிகபட்ச பேச்சு இப்படி இருக்கும் ஒரு பேச்சு போட்டியில் ரெண்டு திருக்குறள் நாலு காமெடி ஜோக்கு அப்புறம் ஒரு சமூக நீதி கதை அந்த சமூக நீதி கதை யாருக்கான சமூக நீதி கதையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் யாரோ எழுதி வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அப்படியே பேசி வளர்ந்து வந்த என்கிட்ட அரசியல்னா என்ன நான் இருந்த ஊரில் பரமக்குடியில் நடந்த கொலைகள் பற்றி எனக்கு தெரியல எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் மெட்ராஸோட ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய விஷயங்களை புரிய வச்சுது அது தலித் மக்கள் மட்டும் இல்லை ஒடுக்கப்பட்ட எல்லா மக்களுக்கான குரலும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியத்திலே
இல்லை நிற அடிப்படையில் என்னுடைய செக்ஷுவாலிட்டி அடிப்படையிலையும் உட்படுறோம் இல்லையா ஸோ அதை ஷேர் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிறவங்களும் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆமாம் எல்லாருக்கான விடுதலைகளை நாம் பேசணும் அப்படின்ட்டு கொண்டாட்டமா தெரிஞ்சது ஒரு லெஸ்பியன் படத்துக்கு யாராவது வயசானவங்க வருவாங்களா அதுவும் குழந்தை குட்டியை கூட்டிட்டுலாம் குடும்பத்தோட வருவாங்களா ஆனால் வந்தாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ரிலீஸ்க்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ரி திரையிடப்பட்ட இடத்தோடைய சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நபர் சொல்கிறாரு இந்த கடந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இந்த தேட்டரோட வரலாற்றில் இப்படி ஒரு கூட்டம் கூடி நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை அப்படி அதுவும் என்ன படத்துக்கு இந்த சமூகம் போன் வீடியோவில் மட்டுமே பார்த்து அது போன் ஃபிலிமாகவே பார்க்கப்பட்ட ஒரு படத்துக்கு இவ்வளோ கூட்டம் வருமா அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை நேரில் சந்திக்கிற மனுஷங்க கிட்டேயோ பயங்கர புரிதலாக அன்போடு நிகழ்த்திட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற அவன் நண்பன் அவன் நண்பன் கிட்ட சொல்கிறான் அவன் நண்பன் அவன் அம்மா கிட்ட சொல்கிறான் அம்மாவை என் பிள்ளையும் கூட்டிகிட்டு வரான் கூட்டிகிட்டு வந்து இப்படி ஒரு படம் இருக்குமா பாருமான்றான் படம் முடிஞ்சு போய் அந்த அம்மாவும் பிள்ளையும் அவங்கள நான் பார்த்ததே இல்லை அவங்க என்னை ஹக் பண்ணி உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டேன்டா என் அம்மான்னு கூப்பிட்றாங்கிறாங்க ஒரு <laughs> 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 ஆஹா மலையடி வாரத்தில் இருந்த ராணி ஒரு தீய அப்படி பாடு அப்படின்ட்டு ஆரம்பிக்கும் ஏன் ராஜா ராணி அப்படிங்கும் போது திருப்பி நாங்கள் அதே மாதிரியே பாடுவோம் மலையாறி வந்த ராணி ஒரு தீ ஆஹா மலையடி வாரத்தில் இருந்த ராணி ஒரு தீய ஐயோ இப்படி ஒரு கதையை கேட்டதே இல்லையே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுப்புற வழக்கில் பண்ணலான்னு நினச்சோம் அப்புறம் பார்த்தா இது எல்லாமே வந்து தூரம் வைக்கப்பட்டு பார்க்குது அதாவது லெஸ்பியன் ஹோமோ செக்ஷுவல் எல்லாமே ஸோ இந்த நாட்டார் கதை வழக்குகளும் நாட்டுப்புற விஷயங்களையும் இன்னும் இன்னும் க்ளோஸில் வைக்கணும் அப்படின்னா அதை 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 பாடி முடித்தவங்க நார்மலாக பேசிக்கும் போது எப்படி பேசிப்பாங்க ஏ மாமா ஒரு கதை சொல்லட்டா அப்படிதான் அந்த பாடல் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது கூட நாங்கள் ரெண்டு மூணு டைப்பில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் ஒரு ஊரில் ஒரு ராணி இருந்தாலாம் அப்புறம் அந்த ராணி இன்னொரு ராணியை பார்த்தாலாம் அப்படி யோசித்தா அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் இதை ரகசியமாக சொல்லணும் இதை ரொம்ப கௌரவமாக சொல்லலாம் அந்த ராணி இன்னொரு ராணியை பார்த்தாலாம் அப்படிங்கிற போது பார்க்குறவங்கக்கிட்டே ஒரு தன்னம்பிக்கை வருது ஏதோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல வராங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா சொல்லப்படுற குரல்களே நடுங்கனா கேட்கும் குரல்களும் தவிர்க்கும் ஸோ நம்மளுடைய தைரியம் நம்மளுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் தான் நம்மளுடைய படத்தோடைய வெளிப்பாடு ஸோ சமூகத்தில் நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இதையே நீங்கள் கான்செப்டாக எடுத்தீங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஹாலிவுட்டு பாலிவுட் இதில் வெப் சீரீஸாக பார்த்துருக்கோம் ஒரு சில மூவிஸ் வந்துருக்கு பட் சமூகத்தில் சொல்லப்பட வேண்டிய கருத்துக்கள் நிறைய இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் மெட்ராஸில் கூட ஒர்க் பண்ணப்போ அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள் நான் ஒரு சிலது கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஏன் மெயின் கான்செப்டாக எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏன் அப்படி தோணுச்சு ஆமாம் நம்மளுக்கு தெரிந்தது மட்டுமே மரபு கிடையாது நமக்கு காட்டப்பட்டது மட்டுமே வரலாறு கிடையாது அதை கடந்த ஒரு மரபும் வரலாறும் இருக்குது அது நம்ம கண் முன்னாடி இல்லைன்னா அது வில் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி பழகிட்டோம் ஆமாம் ஆமாம் வடிவேல் கூட ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் எனக்கு எனக்கு கால் வந்து இவ்வளோ நீளமாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோ ஏன்னா இப்படி புஜபல பராக்கிரமியாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோன்ட்டு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அது எல்லாமே வலிமையானவர்களுடைய வரலாறாகவே இருக்குது ஒரு எளிமையானவனுடைய வரலாறு அப்படியே மறைக்கப்பட்டு அது அது இளவிடாமலே ஒடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட வரலாறை பேசணும் வரலாறுனா அந்த படத்தில் எந்த வரலாற்று சம்பவமும் இருக்காது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுலலாம் எதுவுமே இருக்காது முதல்லே நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் லெஸ்பியன்கிறது எப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சுங்கிற கேள்வியை அபத்தமானது மனிதன் உருவான காலம் தொட்டு இந்த மாதிரியான உறவு முறைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அதோடையே நிறுத்தி போய் அதுக்கப்புறம் பேசலை அப்படின்னா இன்னொரு விஷயமும் இந்த பக்கமும் பார்க்குறோம் ஒரு விஷயம் வரலாறு இருக்குதுன்னா மட்டும்தான் நீ அக்செப்ட் பண்ணிப்பியா வரலாறுல ஒரு விஷயம் இருக்கு உடன்கட்டை ஏறுதல் அது சரி அப்படின்னு இருக்கு பண் பண்ணணும்ல 
ஏன் வேணான்னு யோசிக்கிறோம் ஏன்னா என் தங்கை என் அம்மா அப்பாவும் ஸோ எது வரலாறு அது யாருக்கான வரலாறு அதுக்கான தெளிவை கடந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரே வரலாறே சொல்ல வேணாம் செவிவழி கதையை சொல்லலாம் கேள்விப்பட்ட கதைகளை சொல்லலாம் ஊரில் ஊரில் ரெண்டு மூணு கதை சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் வந்து இந்த கள்ளச்சி தொட்ட சின்ன ரெண்டு சாமி இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கதை இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அப்படி சொல்லப்பட்ட கதைகளின் வழி கதைகளின் வழி ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கலாம் அப்புறம் நம்ம யாரையும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் ஒரு லெஸ்பியன் உங்களோட கதையை இந்த படத்தில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய குரல் இந்த சமூகத்து கேட்கும் இந்த சமூகத்துக்கு கேட்டுச்சுன்னா இந்த நாட்டில் பெரிய மாற்றம் வந்து சட்டம்லாம் கொண்டாந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சமமாக பண்ணிடுவாங்க இப்படிலாம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்கள பேச வைக்கிறோம் பேச வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பத்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவலில் படத்தை போட்டு எனக்கு பின்னாடி ஒரு ஆறாறு வாசிக்கும் நான் நடந்து போவேன் எல்லோரும் வந்து பேசுவாங்க பேசி முடித்தவொடனே அது யூடியூப்பில் வரும் யூடியூப்பில் வந்தால் நம்ம பேச வச்ச அந்த பொண்ணு இருக்கு இல்லையா அதோடைய போட்டிருக்க சட்டையோட நிறமும் அதோடைய மறைக்கப்பட்ட முகத்தில் இருக்கிற குரல் குரலோட சத்தமும் அந்த பொண்ணு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அடுத்த நாளே அந்த பொண்ணு ஆணவ கொலைக்கு உட்படுத்தப்படலாம் ஸோ ஹிடன் கேமரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது யார்கிட்ட வைக்கணும் யார்கிட்ட வைக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா அது புரிஞ்சு ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அது எந்த அளவுக்கு நான் சாத்தியப்பட்டிருக்கேன்னு தெரில ஆனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பத்து சதவீதம் பேரனாச்சும் காயப்படுத்தாமல் இருக்க முடிஞ்சது அண்ட் இதை பற்றி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிங்களா மேம் நிறையா இந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து பண்ணும்போது நார்மலாக இப்போ நார்மல் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கும் இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கும் ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதோட பேஸ் வரைக்கும் போய் படிக்கிறாங்க ஸோ படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க பட் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வர ப்ராப்ளம்ஸ் அது அவங்க தனியாக ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணுறாங்க சும்மா அந்த சினிமாவில் வர மாதிரி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒரு கதை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக யாரும் எடுக்கிறது இல்லை அவங்க என்ன சொல்ல வராங்களோ அதை தெளிவாக சொல்லணும் அது மக்களுக்கு வந்து பேஸ்ல இருந்து எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க எனக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி இதுமா எனக்கு இது பயங்கரமாக பொலிட்டிக்கலாக சப்போர்ட் பண்ணது வந்து ஸ்ரீஜித் சுந்தரம் அப்படின்ட்டு அவர் இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக அந்த பாப்பாத்து கருப்பாய் போர்ஷனில் இருக்கிற காஸ்டியூமில் இருந்து அண்டு இதில் இருக்கிற பொலிட்டிக்கலாக என்ன வைக்கலாம் வைக்க வேணாம் யாரை காயப்படுத்தக்கூடாது என்ன சொல் யூஸ் பண்ணும் சிலது இயல்பாக இருந்ததுன்னா அதோடய இயல்பிலையே விட்டுரு அதில் வந்து நீ முற்போக்குத்தனத்தை திணிச்சின்னா அதோட இயல்பு போயிடும் அது யார் வேணாலும் திட்டிட்டு போட்டோம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் அந்த மக்கள் அப்படி இருந்தாங்கன்னு அப்படியே காட்டு அதன் வழி அதோட முடிவில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத தானே சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பயங்கர டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் நான் கற்றுட்டுருக்கேன் எனக்கு இந்த ஜென்டிலுங்கிற வார்த்தையை கூட நான் தவிர தவறாக தான் சொல்லுவேன் பட் ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் வச்சு என் என்னுடைய குரலை இன்னொருத்தவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஒரு பொது சமூகத்துக்கு பேசுகிறாங்கன்னா அது எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குது அதே நேரத்தில் நான் ஆங்கிலம் கற்றுக்கிட்டே ஆகும் ஓகேயா அப்படி ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஆர்த்தி வேந்தன் குட்டி ரேவதி இவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக வேறு 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 மொழியில் என்னென்ன புத்தகங்கள் இருக்குது அதில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு எனக்கு இந்த லெஸ்பியன் டாக்குமெண்ட்ரிக்காக ஒரு புத்தகம் தேடினேன் லெஸ்பியன் டிசைர் இன் இந்தியா அப்படின்ட்டு அந்த புத்தகத்தோட விலை வந்து பன்னெண்டாயிரரூவா நம்ம டாக்குமெண்ட்ரியே ஒரு லட்சமோ ஒன்றரை லட்சமோ ரெண்டு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே எங்கே இது பண்ணி ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் ஓசியில் இதை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு அவ என்னால் உங்களுக்கு அதிகபட்சம் இந்த படத்துக்கான அங்கீகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் பணம் கொடுக்க முடியலன்னா கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிமுக்கு என்ன பட்ஜெட் இருக்கோ என்ன சுதந்திரம் இருக்கோ அதுக்குள்ளே பண்ணணும் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இவங்க எல்லாருமே பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் ஜெண்டர்னா என்ன செக்ஷுவாலிட்டினா என்ன என்னோடய செல்ஃப் அனலைஸ்குள்ளே உள்ளே போகணும் ஒரு விஷயம் உனக்கு புரியலை அப்படின்னா நீ சைக்காலஜிஸ்ட்டை போகிறது நல்லது ஆனால் நீயே உனக்கான ஒரு சைக்காலஜிஸ்டுக்கான தெளிவோடு இருக்குது அப்படின்னா அது மற்றவங்களுக்கான புரிதலையும் ஏற்படுத்தும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ரிசர்ச் எல்லாமே உளவியல் உளவியல் ரிசர்ச் மட்டும் இல்லாமல் அது சார்ந்த எல்லா விதமான புரிதலுக்கும் உள்ளாகிறது அது ரொம்ப அவசியம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மேக்கருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இது எப்படி மேம் தோணுச்சு ஏன்னா சின்ன வயசில் நம்ம இந்த சோஷியல் சயின்ஸ்லாம் படிக்கும்போது ஷாஜகான் வந்து மும்தாஜை லவ் பண்ணார் அதுக்கு அடையாளமாக தாஜ்மஹால் கட்டினாருந்தாங்க பட் ஆனால் அது மும்தாஜ் வந்து அவரோட ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ சீஸ் ஐ திங்க் லெவன்த்தோ டென்த்தோ ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ ராஜ
எந்த தலைவர்களை வைக்கிறோம் நாம் ஏன் வந்து காரல் மார்க்ஸ் வைக்கல நாம் ஏன் வந்து இன்னும் என்ன இலக்கியங்களில் இன்னும் தீவிரமாக அரசியல் பேசுகிறவங்கள வைக்கல நாம் ஏன் அம்ப அம்பேத்கர் அதிகமாக வைக்கல நாம் ஏன் இன்னும் சில தலைவர்களை வைக்கல அப்படிங்கிற சில விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அது அதை உருவாக்குறவங்களோட அரசியலில் இருந்து ஒரு லட்சம் கோடி மாணவர்கள் கிட்ட அந்த அரசியல் மட்டுமே பரப்பப்படுது அதை உடைக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா படிப்புங்கிறது ஒரு பத்து லட்சம் பேருக்கு வந்து ஒருத்தர் யோசிக்கிற அமைப்பில் இருந்தே போகுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் அந்த கலாச்சாரமும் ஒரு ஒரு சில நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு கலாச்சாரத்தை வரிமடிக்கிறாங்க ஆண்கு பெண் அடங்கி போகணும் ஆம்பளை ஆம்பளைய பத்து கை நீட்டி பேசாது இப்படிலாம் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் இல்லை அவன் என் அண்ணன் அவன் என் ஃப்ரெண்டு டே என்னடா அப்படி பண்ற நீ போடாடி இப்படின்னு தான் பேச முடியும் அண்ணன் சொல்லுங்கங்க என்னங்க பண்ணணும்னா அந்த உறவு ரொம்ப தூரமா இருக்கு அது அது வேணா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா உறவுக்குள்ள வந்து என் அப்பா மடியில உட்காடுறதுக்கு நான் கூச்சப்படுறேன் ஏன்னா கிராமங்கள்ல அம்மா மடியிலையோ அப்பா மடியிலையோ உட்காடுறது அநாகரீகம் ஆனா அதே அப்பாங்களோ இல்ல குடும்பத்துல இருக்கிற ஒருத்தரோ தான் உட்கார வைக்காம அபியூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா இந்தியாவின் அதிகமான அபியூஸ் காதலனாலேயோ கணவனாலேயோ இல்லை லவ் பண்ணுற ஒன் சைடு லவ்வராலேயோ வர்றது இல்லை அண்ணன் சித்தப்பன் மாமன் இவங்க கிட்ட இருந்து தான் வருது ஏன்னா இவங்க எல்லாரையுமே தூகமாக என்னங்கங்கன்னு சொல்லியே பழகிட்டோம் இல்லையா ஸோ எது தூரமாக வைக்கப்படுதோ அது ரொம்ப பயங்கரமாக இழுத்து ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு ஒரு க ஒரு ரேப்புக்குள்ளே உள்ளாக்கப்படுது ஸோ இயல்பை இயல்பாக பார்த்தாலே அது எல்லாமே இயல்பாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் வரப்படுது சில பாடப்புத்தகங்கள்ல பயங்கர முற்போக்கான விஷயங்களும் வைக்கப்படுது அதுக்கு அங்க இருக்கிற அதிகாரத்துல இருக்கிற ஆட்களும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றாங்க இன்னும் அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஆட்கள் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே அதிகாரம் எப்படி பார்க்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி நான் ஃபேஸ்புக்கில் கூட போட்டிருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட பயங்கர டென்ஷனில் இருந்தே என்ன நிறையா பேர் பயங்கரமாக அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் காலி பண்ணாங்க இந்த நிமிடமும் காலி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவர் என்கிட்ட நேற்று ஒரு கதை சொல்கிறாரு மாலினி நான் ஒரு சூப்பராக ஒரு படம் பார்த்தேன் அந்த படத்தில் வந்து ஒருத்தர் இருக்கான் அவனை வந்து பயங்கரமாக எல்லோரும் கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க ஒடுக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து பயங்கர பிரச்சனை ஆனால் இவன் கடுமையான ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளானாலும் கடுமையான பிரச்சனைக்குள்ள உள்ளானாலும் அவனுக்கு ஒரு கட்டத்தில் இந்த எதிரிகளை கொள்றதுக்கான பவர் கையில் கிடைக்குது அப்படி பவர் கிடைக்கும் போது அந்த எதிரிகள்லாம் அவன் காலில் விழுந்து கிடக்குறாங்க அப்போ அவன் சொல்கிறான்னா அந்த படம் என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய சொல் ஒரு மந்திர சொல் அவன் சொன்னான்னா ஒரு அதிகாரங்கிறது ஒருத்தனை கொல் கொள்ளலாமா வேணாமாங்கிறதுல இருக்கக்கூடாது அதிகாரங்கிறது ஒருத்தனை கொள்ளலாமா வேணாமாங்கிறதுல இருக்கக்கூடாது அவனோட அதிகாரங்கிறது ஒருத்தனை கொல்ல வாய்ப்பு கச்சாலும் பொழைச்சு போடான்னு கெத்தா சொல்றதுல இருக்கணும் இப்ப யாரும் அந்த மாதிரி இல்லையே எல்லாமே வந்து இப்ப சான்ஸ் கிடைச்சா நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அவனுடைய வார்த்தைகளில் இருந்தே நான் மீண்டெல்லணும் அவனுடைய சொல்ல என்ன தூக்கி விடணும் அதுதான் மாற்றம் அவன் மூலியமா எதையும் நான் பண்ண முடியாது ஆனா அவனுடைய வார்த்தைகள் ஒண்ணு ஒண்ணு என்ன வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தாராளமாக பேசுங்க தாராளமாக எழுதுங்க ஆனால் உங்களுடைய அமைதி தான் என்னை சாவடிக்குது தயவு செஞ்சு நான் ஒன்றா பேசுங்க அண்ணாமலை பட மாதிரி இருக்கணுங்கிறீங்க பேச பேச தான் இவர் மேலே ஏறிக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி அப்படி தெரியல பட் ஆனால் பயங்கரமாக புரிதல் நிகழுது அவங்க பேச பேச என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம சூப்பராக கற்றுக்கலாம் 
யாரெல்லாம் காயப்படுத்த கூடாது என்னெல்லாம் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிறது நினைக்க <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு முடிஞ்ச அந்த படம் பார்த்துட்டு இதுக்கான கமெண்ட்ஸை தயவு செஞ்சு எழுதுங்க அந்த படம் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு நூலிலையில் உங்களுக்கு ஒரு புரிதலை நிகழ்த்தி இருக்கலாம் இல்லை கோவத்தை நிகழ்த்தி இருக்கலாம் அது எதாக இருந்தாலும் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு முடிவுக்குள்ளே வந்து வந்தால் நான் இன்னும் ரொம்ப கம்பீரமாக சந்தோஷப்படுறேன் இல்லை அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம கொடுத்தாலுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்ம மக்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே அது உண்மைதான் நூறு சதவீதம் திருப்தி படுத்த முடியாது ஆனால் ஒரு படைப்பை பார்க்காமலே எனக்கு திருப்தி ஆகலைன்னு சொல்றது வந்து அது பயங்கர வழியா தான் இருக்கு ஆமா ஒரு விஷயம் தெரியுது ஸோ ஃபைனலாக லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில் உமன் ஸோ இந்த படம் வந்து உங்களோட பார்வையில ரஞ்சித் சார் பார்வையில நீங்க மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க என்ன சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க பேரண்ட்ஸ்க்கான படம் அது இந்த படம் என் அம்மாவுக்கு போட்டு காமிக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் சமர்ப்பணம் காலில் போனுட்டு சொல்ல இல்லாமல் போன அம்மாவுக்கு அப்படின்ட்டு என் அம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டா சக அம்மாவும் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் நான் அந்த படம் முடிச்சு தியேட்டரில் எல்லோரும் வெளியில் போன உடனே நிறைய பேர் என்னை ஹக் பண்ணாங்க பேசினாங்க சிரிச்சாங்க ஆனால் அந்த மொத்த தேட்டருலுமே ஒரு நாலஞ்சு சீட்டில் வந்து கிறிஸ்டி ருக்மணி பாப்பாயிட்டி கருப்பா இவங்களாம் இறந்து போன விக்டம் சிவிவெளி கதைகளில் சொல்கிறவங்க இல்லை நஞ்சமாகவே நம்ம பார்வையின்படி இறந்தவங்க இந்த நாலஞ்சு பேர் அந்த தேட்டரில் தனியாக உட்காந்துருக்காங்க உட்காந்து இது சினிமா தனமாக வேணால் இருக்கலாம் பட் ஆனால் என்னோடய உணர்வு அது அந்த முழு தேட்டருக்கும் அந்த இரநூறு பேர் இருக்கிற சீட்லேயும் இந்த நாலஞ்சு பேர் உட்காந்து அப்படியே தேட்டரை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு நடுவில் தொல்ல தொல்லன்னு ஒரு நைட்டி போட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு என் அம்மாவும் வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு அமைதி மனநிலையில் அந்த தேட்டரை பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாக சிரித்தாங்க அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் அந்த படம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் இது யூடியூப்பில் வரணும் அண்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல விதமான பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்தராக இதே மாதிரி நல்ல 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 விஷயங்கள் எடுத்து நீங்கள் படம் பண்ணணும் அண்ட் ஒரு ஓவர் வந்து நீங்கள் சினிமாக்குள்ளேயே வரணும் ஏன்னா இப்போ சினிமா வந்து ஃபுல்லாக கமர்ஷியலாகவே போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்செப்ட் புரிய வச்சிங்கன்னா மக்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வெளிப்படும் ஓகே கமர்ஷியல் சினிமாக்குள்ளே வரணும்னு சொல்கிறீங்க சினிமாக்குள்ளேயே வரணும் இந்த மாதிரி கான்செப்டை நீங்கள் சினிமாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணணும் சினிமானா தெரியல வியாபார வடிவில் இருக்கிற சினிமாவா இல்லை இப்போ டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் சினிமா இல்லை அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லை அறிவு எப்படி நம்ம எல்லாருக்குமே ரீச் ஆகிற மாதிரி போச்சு இப்போ யூடியூப்ல போட்டாலும் ரீச் ஆகும் பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து வெளியே வரும்போது நம்ம பெரிய மக்களுக்கு வந்து ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்தும் இப்போ அறிவு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அந்த படத்துக்கு பாராட்டினாங்க யாருமே வந்து இல்லை என்கிட்ட பயங்கரமா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே இருக்கு ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி ராஜாவே ராஜா காலத்து ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு என்கிட்ட என்ன சொல்றது போன ஜென்மத்துல நடந்த ரெண்டு பேருடைய காதல் இந்த ஜென்மத்துல எங்க வந்து நிக்குதுங்கிற அளவுக்கு பயங்கர ஒரு ஃபேண்டசி ஸ்டோரி எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன் நானும் சினிமாக்கு நீங்க சொல்ற சினிமாக்குள்ள வரணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் நடக்கும் <laughs> 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 நீங்களோ நானும் ஒரு காலத்துல வந்து எல்ஜிபிடியோ ஜாதியோ கிண்டல் அடிச்ச ஒரு ஆட்கள் ஆனா இப்ப அதுக்கான ஒரு விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறோம் அப்படின்னா 
அது வந்து ஒரு புரிதலின் அடிப்படையில் தான் நிகழ்ந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் என்னை கூப்பிடுறீங்க கூப்பிடும்போது நாலஞ்சு கேள்வி அபத்தமாக என்கிட்ட கேட்குறீங்கன்னா உடனே நான் உங்ககிட்ட கோவப்பட்டு ஏன் இப்படி கேட்டால் நான் செட்டை விட்டு வெளில போகிறேன் மைக் எடுங்க உடனே கேமரா நாள் வரும் இது தேவையில்லை புரிதல்ரா <laughs> <laughs> thank you so much romba <laughs> thank you okay so overall a ore nare vishayangal inda kekka irukku but ana avungalukku enakku seriya neram illa so idoda namba pakki appana namba indha show ah wind up pannikalam and so indha video pidichirundha appana kandipa like pannunga so idha pathina ungala karuthukal kandipa comment box la comment pannunga and ivungalte edha questions kekkunala adhu neenga comment box la comment pannunga aama aama andri vara podu adhu support pannunga ungalukku edha questions unda adhu neenga comment box la comment panni clarify pannikalam so and Thank you so much. Henry, hey, Rajave. <laughs>